Hi students, in the video, we have black body spectrum explained in the video. We have obtained the Rally Gins formula. But Rally Gins formula is a question. In the higher range of frequency, the black body spectrum is not explained in the video. In the ultraviolet range of frequency, the energy density decreases as new increases. In the formula, the formula U of nu, nu increase in the energy density increase in the power than yana. Abhi discrepancy in yana ultraviolet catastrophe in the power than yana. Abhi ultraviolet catastrophe in the power than yana. Abhi adhine Max Planck or you formula undaki. Adhi shiriki religions formula on the modify chai yana dehan chai yada dhe. Abhi abhi Planck's radiation formula in yana formula are yapid in the power than yana in the number of adhim discuss in the day. Abhi adhi parayan. Now, we apply Bose-Einstein statistics. What do we do in the black board? We have to apply radiation trap. We have to apply radiation to photons. We have to apply photons related to the statistical mechanics. We have to apply Bose-Einstein statistics. Now, we have to apply Bose-Einstein statistics. We have to apply Bose-Einstein statistics. Now, in the case of a black board, photons are absorbed and emitted by cavity walls. Black body ini cavity walls photons ini absorb dia itu, adanya emit dia itu. Apa itu? Adanya photons ayat itu adanya, kita Bose-Einstein statistics apply caya. So Bose-Einstein statistics can be applied here. Ini adalah nama le statistical mechanics le satu key formula. Nama le adiam pelajari formula. N of epsilon d epsilon is equal to g of epsilon d epsilon into f of epsilon. Ini adalah formula. Ini adalah nama le number of Particles having energy between epsilon and epsilon plus d epsilon is equal to g of epsilon d epsilon into f of epsilon. g of epsilon d epsilon is the number of states having energy between epsilon and epsilon plus d epsilon. That is the statistical weight. f of epsilon is the distribution function. Average number of particles in the energy state having energy between an epsilon and epsilon plus d epsilon. Now, the particles are standing waves in black body. अब वरना हमको इंगले पर याम नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स है हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू अपने दोनों जी ऑफ एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन आ स्टेटिकल डे पेरी जी ऑफ एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन आवेला भी नहीं हो जी ऑफ न्यू डी न्यू एंड नाउ फिर ने एवरेज नंबर ऑफ स n of nu d nu, that is equal to g of nu d nu into f of nu. That is the statistical mechanics of the key formula applied to the key formula. Now, the number of standing waves per unit to volume, we call n of nu d nu, capital n of nu d nu. In that case, g of nu d nu is the total number of standing waves. Here, g of nu d nu is the number of standing waves in unit to volume and g of nu d nu and the variant of it. Okay. Now, what do we do? n of nu d nu is equal to g of nu d nu into f of nu. That is the number of standing waves per unit to volume. n of nu d nu, g of nu d nu into f of nu and the variant of it. We will use Einstein statistics. Then, energy density and the variant of it. This number of standing waves is the same energy. That is the total energy. The number of standing waves per unit to volume. अधिने इंदा वरिया ओरु वेव इंडे एनर्जी ओंडे मल्टीप्लाई दा आयरिक्यू में इंदे एवरेज एनर्जी पर यूनिट बोलिए में नल्ला दे लेकिन एनर्जी पर यूनिट बोलिए में नल्ला दे अब अपने जी ऑफ न्यू डी न्यू इंडे एफ ऑफ न्यू नवरे इंदा नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट बोलिए माने आधिने � E n of nu d nu नमक करें g of nu d nu f of nu आने into h nu इन्हें भेजूँ। Okay, applying Bose-Einstein statistics here, Bose-Einstein distribution function नमक करें f of nu is equal to f b of epsilon, that is equal to one by e raised to h nu by k t minus one आने। तो हम लोग पार्ने चंडे। फिर आप ये बोलते हैं ना वड़े g of nu d nu इन्हें value नम्बर कंडू डिस्टर्ब आने आ रहे थे। Rayleigh's formula का expression जी था। तो eight minus pi u square by c cube d nu आने। वधने equation two three अंदर उठो तो equation number one आने। आज तो दे अब इक्वेशन टू और थ्री हम नमले इक्वेशन नंबर वन नीले सब्स्टिट्यूट ही आने हम गुदों क्यों कहाँ स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी नमके इटे यू ऑफ न्यू डी न्यू सी इक्वल टू जी ऑफ न्यू डी न्यू इंडू एफ ऑफ न्यू इंडू एच न्यू एनाने इटे दे 
ഈ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഡി നുയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ സി ക്യൂബ് ഡി നു ആണ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ന്യൂ ബോ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ശരിക്കും വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ആൽഫ ഇ റേസ് ടു എഫ് സിറോൺ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആയിട്ട് പോയി പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ എഫ് സിറോണിന് എച്ച് ന്യൂന്ന് കൊടുക്കാം ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ അതാണ് വരിക ബോ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ആവറേജ് എനർജി ഇവിടെ എച്ച് ന്യൂ ആണ് അല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ എനർജി അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യു ഓഫ് ന്യൂ ഡി നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ന്യൂ എത്രയാണ് ന്യൂ ക്യൂബ് ബൈ താഴത്ത് സി ക്യൂബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എന്താവും വൺ ബൈ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഡി നു ഇവിടെ കെ ബോട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് യു ഓഫ് ന്യൂ ഡി നു എയ്റ്റ് ഫൈവ് എച്ച് ന്യൂ ക്യൂബ് ബൈ സി ക്യൂബ് വൺ ബൈ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഡി നു ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ റീജിയണും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കുക ഇവിടെ അൾട്രാവയലറ്റ് ലെവൽ വരെ ഈ പ്ലാങ്ക്സ് റേഡിയേഷൻ ഫോർമുലയിൽ ആർ എച്ച് എസ് നോക്കുക അതിനകത്ത് ന്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട് ആ ന്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അൾട്രാവയലറ്റ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി വരെ ന്യൂ ക്യൂബ് ടേം ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആസ് ന്യൂ ഇൻക്രീസസ് യു ഓഫ് ന്യൂ ഡിനു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും അങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഓഫ് ന്യൂ ഡിനു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ന്യൂ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആയിരിക്കും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോ ടേം ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് ന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഓഫ് ന്യൂ ഡിനു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രം ദ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓൺവേർഡ്സ് ദ ടേം ഇ റേസ് ടു എച്ച് ന്യൂ ബൈ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഡോമിനേറ്റ്സ് സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി decreases as new increases exponentially alle e of new d nu endi yana exponentially decrease yana as new increases alle avu nokkiyoge up to ultraviolet range new cube dominates and e of new d nu increases as new increases appo ee oru lower frequency range explain cheyan kazhiyunnunde from ultraviolet range of frequency onwards e raised to new by kt minus 1 in the denominator dominates and e of new d nu exponentially decreases as new increases okay new increase cheyumbo e of new d nu Exponentially decrease yana, from ultraviolet range of frequency onwards. So, Planck's radiation formula can explain black body spectrum at all frequency range. All frequency range room, even the black body spectrum explains yana, Planck's radiation formula is not the same. So, there is no problem with ultraviolet catastrophe. Okay, so that is Planck's radiation formula. We will discuss the discussion of Wayne's displacement law. Now, we will discuss the energy density within the black body. between new and new plus d nu frequency illa radiation de density ennu parayunnathu u of new d nu 8 pi h nu cube by c cube 1 by e raised to h nu by kt minus 1 d nu aanu planck's radiation formula anusarichittana namakku adu kittiyade ini ivade nu is equal to c by lambda adu differentiate cheythu kenja d nu is equal to namakku minus c by lambda square d nu nu kittu alle kaaranam c constant aanu 1 by lambda ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മൊത്തം ഡി ന്യൂ സീക്വൽ ടു മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ എന്ന് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഹാവിങ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ലാംഡ ആൻഡ് ലാംഡ പ്ലസ് ഡി ലാംഡ വിത്തിൻ ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡി യു ഓഫ് ലാംഡ ഡി ലാംഡ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ന്യൂ ക്യൂബ് ബൈ സി ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വൺ ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പൈ എച്ച് ബൈ ലാംഡ ക്യൂബ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ന്യൂൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം സി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ കെ ടി മൈനസ് വൺ ഡി യൂനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മൈനസ് സി ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡി ലാംഡ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി എയ്റ്റ് പൈ എച്ച് സി ലാംഡ
അപ്പോൾ ഡി യു ലാംഡ ബൈ ഡി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ആണ് യു ഓഫ് ലാംഡ എങ്കിൽ അത് എത്ര കിട്ടിയ സീറോ ആണ് ഫോർ അറ്റ് ലാംഡ മാക്സ് അല്ലേ ഡി യു ലാംഡ ബൈ ഡി ലാംഡ സീക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് ലാംഡ സീക്വൽ ടു ലാംഡ മാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ ടൂല് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നറിയോ എച്ച് സി ബൈ കെ ടി ലാംഡ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എച്ച് സി ബൈ കെ ടി ലാംഡ മാക്സ് ഓക്കെ എച്ച് സി ബൈ കെ ടി ലാംഡ മാക്സ് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അത് നമുക്ക് ടി ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ടി ലാംഡ മാക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതിനങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി ലാംഡ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടീനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ടി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ ടി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ലാംഡ മാക്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ മാക്സ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിൽ ഇവിടെ ലാംഡ മാക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് എനർജി ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം കിട്ടുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വിച്ച് മാക്സിമം എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ പറയുന്നത് നോക്കുക ബൈ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ peak of black body spectrum shifts to progressively shorter wavelength as temperature increases temperature increase cheynadana anusarichitte peak of black body spectrum alle endu cheynu endu cheynu shorter wavelength ilekke shift cheynu adayathu wavelength ee peak of uh, spectrum kittunadinu corresponding aayittulla wavelength alle shorter shorter aayittu ingane maarum alle t increase cheynadana anusarichitte ivada nokki nokke ivada 1800 kelvin temperature aayirunnappo യു ഓഫ് ലാംഡ ഡി ലാംഡ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഇതാ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ലാംഡ മാക്സിമം അതായത് യു ഓഫ് ലാംഡ ഡി ലാംഡ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ലാംഡ മാക്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സോറി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലാംഡ മാക്സ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം യു ഓഫ് ലാംഡ ഡി ലാംഡ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാംഡ മാക്സ് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് വെയിൻസ്മെൻറ്റ് വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ പറയുന്നത് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വിച്ച് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ടു ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അതായത് ആ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഓഫ് ലാംഡ ഡി ലാംഡ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടർ ആവുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഈ വേവ് ലാംഡ മാക്സിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് വേവ് ലെങ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബിച്ച് എനർജി ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ദാറ്റ് ലാംഡ മാക്സ് ഡിക്രീസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ
എയ്റ്റി റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ആ കോൺസെൻ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഹിയർ എ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസെൻ്റ് ആണ് ദ എനർജി ആർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഓക്കെ അത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എ ഉണ്ടല്ലോ ആ എ ഇൻറ്റു സി ബൈ ഫോർ ആണ് എ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് അത് ഇത്രയും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എ സി ബൈ ഫോർ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ പ്രകാരം ഈ എമിസിവിറ്റി ആണ് അത് കോൺസെൻ്റ് ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയെ ആണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീഫൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വാട്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കെ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് എമിസിവിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റേഡിയേറ്റിംഗ് സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇ സിഗ്മ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ എനർജി ആർ റേഡിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഫ്രം ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഈസ് directly proportional to fourth power of its temperature it is the stephens boltzmann law black body related aite itrayum karyangal manasilakka thank you